సో హాయ్ గాస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఎంకే గాస్ ఇది వచ్చేసరికి మనకి జెఎన్ టీవీకే ఆర్ ట్వంటీలో సో ఆర్ ట్వంటీ అంటే ఇప్పుడున్న ఫస్ట్ రెగ్యులేషన్ న్యూస్ రెగ్యులేషన్ ఇది సో వీళ్ళకి సంబంధించిన మ్యాథమెటిక్స్ టూ అయితే నేను వీడియో చేస్తున్నా సో టాపిక్స్ రైట్ సంబంధించి ఎవరైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు అని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో ఇది వచ్చేటప్పుడు ఆర్ ట్వంటీ మ్యాథమెటిక్స్ టూ అనమాట సో ఇందులో ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసరికి సాల్వింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఐజన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐజన్ వెక్టర్ సో ఆర్ నైన్టీన్ వాళ్ళకి ఐజన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐజన్ వెక్టర్స్ ఉంది బట్ చాప్టర్స్ అయితే డిఫరెన్స్గా చేంజ్ అయ్యాయి సో అంతకు మించి టాపిక్స్ అయితే అన్నీ సేమ్ అనమాట ఆర్ నైన్టీన్ అండ్ ఆర్ ట్వంటీకి సో ఆర్ ట్వంటీ ఆర్ నైన్టీన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆర్ ట్వంటీ వాళ్ళకి చాలా చిన్న చాప్టర్స్ సో ఫైవ్ యూనిట్ వల్ల మనకైతే ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ బై ఎక్లాన్ ఫామ్ సో మనకు వచ్చేసరికి ర్యాంక్ ఫైన్ వేయమని ఐదర్ ఎక్లాన్ ఫామ్ కానీ నవర్ ఆఫ్ ఫామ్ కానీ ఎయిట్ మార్క్స్కి అయితే డ్యామ్ జూర్ క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది అనమాట సో తర్వాత వచ్చేటప్పటికి గ్యాస్ ఎలిమినేషన్ ఇది ఎయిట్ మార్క్స్ అండ్ హోమోజీనియస్ అండ్ నాన్ హోమోజీనియస్ ఇది సెవెన్ మార్క్స్ ఇస్తాడు ఐజిన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐజిన్ వెక్టర్ సెవెన్ మార్క్స్ ఇస్తాడు సో మీకు చాలా సింపుల్ యూనిట్స్ ఇవి అండ్ టాపిక్స్లో చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి సో ఈరోజు వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ బై ఎక్లాన్ ఫామ్ చూద్దాం సో చాలా సింపుల్ మీరు జస్ట్ మోడల్ నేర్చుకోండి అంతేగాని బట్టి పట్టద్దు సో ఫస్ట్ అయితే ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ బై ఎక్లాన్ ఫామ్ చూద్దాం సో ఛానల్ ఇంకా ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గాయస్ సో ఇది వచ్చేటప్పటికి ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అసలు ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి సో ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే సో ఏ సపోజ్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ నల్ మ్యాట్రిక్స్ వి డిఫైన్ ఇట్స్ ర్యాంక్ విల్ బి జీరో ఇఫ్ ఏ సో ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ నాన్ జీరో మ్యాట్రిక్స్ యూ సే దట్ ఆర్ ఈజ్ ఏ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఫాలో సమ్ సర్టన్ కండిషన్స్ అనమాట సో ఇదేంటంటే ఎవ్రీ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ర్యాంక్ అనేది ఆర్ ప్లస్ వన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ జీరో సో ఏదైనా మ్యాట్రిక్స్ ఉంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్ ప్లస్ వన్ త్రో అనేది జీరో అయింది తర్వాత దెర్ ఎగ్జిస్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ ఆర్డర్ మినిమ మైనర్ ఆఫ్ ఏ విచ్ ఈస్ నాట్ జీరో సో కంపల్సరీగా ఆర్ అంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆర్ ఉంటే సో ఆర్ యొక్క ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక మైనర్ ఆర్డర్ అనేది జీరో కాదు సో ఈరోజు వచ్చేటప్పటికి మనం ఇది చూద్దాం సో ఎక్లాన్ ఫామ్ చూద్దాం సో ఎక్లాన్ ఫామ్ కాకుండా దీనికి సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్కి సో ఇందులో ఏంటంటే ఎవ్రీ మ్యాట్రిక్స్ హ్యాస్ ఏ ర్యాంక్ ఖచ్చితంగా అది చిన్న మ్యాట్రిక్స్ కానీ పెద్ద మ్యాట్రిక్స్ ఐదర్ వన్ బై వన్ మ్యాట్రిక్స్ కానీ వన్ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ కానీ దేనికన్నా ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ మ్యాట్రిక్స్ విల్ హ్యావ్ ఏ ర్యాంక్ అండ్ అంతేకాకుండా మనకి ఈ వీటిలోనే మనకి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట సో ఎట్లా అంటే సపోజ్ ఒక ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ వన్ ఉంటే ర్యాంక్ మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ మే బీ జీరో ఆర్ నాట్ అని చెప్పేసి ఇట్లా రూల్స్ ఉంటాయి సపోజ్ ఒక ర్యాంక్ తీసుకుందాం సపోజ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే సో ఏ అనే దానికి మనకి నాన్ జీరో రోజ్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో మ్యాట్రిక్స్ ర్యాంక్ వచ్చేటప్పటికి నాన్ జీరో రోజ్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఖచ్చితంగా సో అబౌవ్ టూ అయితే ఉంటుంది రోకి సపోజ్ మీరు కనుక ఇంకో సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏదైనా ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సో ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్లో మీకు ఏదైతే ఆర్డర్ ఉందో సో అదే ఆర్డర్ అయితే మీకు ర్యాంక్ అయింది అనమాట సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ త్రీ బై త్రీ ఆర్డర్ తీసుకున్నారు ఒక మ్యాట్రిక్స్కి సో అట్లాంటప్పుడు మీకు దానికి ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎన్ వచ్చేటప్పటికి త్రీ సో ఇదనమాట సో ఇప్పుడైతే ఎక్లాన్ ఫామ్ అని అయితే ఏంటో చూద్దాం ఇందులో సో ఎక్లాన్ ఫామ్ అంటే ఏంటంటే సో మ్యాట్రిక్స్ సెట్ బీన్ ఎక్లాన్ ఫామ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ దీనికి ఎక్లాన్ ఫామ్ మనకి అప్పర్ ట్యాంక్ ఐ మీన్ లోయర్ ట్యాంక్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే జీరోస్ చేస్తాం అనమాట ఎక్లాన్ ఫామ్లో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే జీరో రోస్ ఇఫ్ ఎనీ ఆర్ బిలో ఎనీ నాన్ జీరో రోస్ ద ఫస్ట్ నాన్ జీరో ఎంట్రీ ఇన్ ఈచ్ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఖచ
సో అదే మీరు కనుక ఎక్లాండ్ ఫామ్లో కాలమ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తే మీకు ఎయిట్ మార్క్స్ అనేవి పోతాయి సో ఎక్లాండ్ ఫామ్లో కాలమ్ ఆపరేషన్స్ అయితే చేయొద్దు సో ఇదైతే మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ అనమాట సో ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ని మనం ఎక్లాండ్ ఫామ్కి రిడ్యూస్ చేసుకొని మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఎక్లాండ్ ఫామ్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ర్యాంక్ అయితే ఫైన్ అవుట్ చేద్దాం సో ఎక్లాండ్ ఫామ్ అయితే మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలంకి ఉన్న మ్యాట్రిక్స్ అంటే సపోజ్ ఏ వన్ వన్ యూజ్ చేసుకొని కింద ఉన్న నెక్స్ట్ రోస్ అన్ని జీరో చేసుకుంటాం అండ్ సెకండ్ రోలో ఏ టూ టూ యూజ్ చేసుకొని కింద ఉన్న రోజు తీసుకుంటాం అండ్ ఏ త్రీ త్రీ యూజ్ చేసుకొని కింద ఉన్న రోజు అన్ని జీరో చేసుకుంటాం సో ఇది ఎట్లా అంటే లోయర్ ట్రాంగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ ఉన్న మ్యాట్రిక్స్ అన్ని జీరో అవ్వాలి మనకి సో అట్లా చేస్తేనే మొత్తం అవి జీరోస్ అవుతేనే అది మనకి ఎక్లాండ్ ఫామ్ అయినట్టు సో ఇన్ కేసు అది జీరో కాకపోయినా కానీ జీరోస్ కాకపోతే అది ఎక్లాండ్ ఫామ్ కానట్టే సో మీకు మార్క్స్ అయితే మిస్ అవుతాయి సో ఇది మాత్రం చూసుకోండి సో ఫస్ట్ చూద్దాం మనకి ఫస్ట్ ఆర్ వన్ యూజ్ చేసుకొని ఐ మీన్ ఆర్ వన్ అంటే ఫస్ట్ రో యూజ్ చేసుకొని కింద ఉన్న ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఆఫ్ ఫోర్లో మనకున్న ఫస్ట్ కాలం వరకు మొత్తం జీరో చేసుకోవాలి ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ కాలంలో ఫస్ట్ రో తప్ప సో ఇక్కడ చూద్దాం ఆర్ టూ టెన్స్ టూ ఆర్ టూ మైనస్ టూ ఆర్ వన్ సో ఆర్ వన్కి ఆర్ టూతో మల్టీప్లై చేసి వచ్చిన వాల్యూని ఆర్ టూతో సబ్స్ట్రాక్ చేస్తున్నాం సో ఇదనమాట సో ఇవి మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ సో వన్ టూ త్రీ జీరో సో కింద కింద ఉన్న కాలమ్స్ అన్నీ జీరో అవుతాయి సో తర్వాత తిరగడికి ఆర్ టూలో మనకి ఫస్ట్ కాలం కాకుండా రిమైనింగ్ కాలమ్స్ అన్నిటికీ ఆర్ టూలో వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూస్ ఇవి జీరో మైనస్ త్రీ టూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ త్రీ అండ్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ లెవెన్ అండ్ ఫైవ్ సో ఇలా ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాక మనకి ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలంలో కావాల్సిన త్రీ వాల్యూ త్రీ రోస్ అనేవి జీరోస్ అని సో ఇవి జీరోస్ అయిన తర్వాత మనం చూసుకునేది ఏంటంటే ఆర్ టూని యూజ్ చేసుకొని కింద ఉన్న కాలమ్స్ అన్ని ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్లో సెకండ్ కాలంలో అన్నింటినీ జీరో చేస్తాం సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి జీరో ఉంది సో దీన్ని మనం ఇప్పుడే డైరెక్ట్గా ఇంటర్చేంజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఐ మీన్ ఆర్ త్రీని ఆర్ టూని ఇంటర్చేంజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్ కంటిన్యూగా చేయొచ్చు సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా ఆర్ ఫోర్ని మెయిన్ ఆర్ టూగా తీసుకొని ఇప్పుడైతే వాల్యూని కంటిన్యూ చేస్తాం సో ఆర్ ఫోర్ బికమ్స్ ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఆర్ త్రీ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆర్ త్రీ జీరో ఉంది కాబట్టి దాన్ని నేను ఆర్ త్రీకి పుష్ చేసుకొని ఆర్ టూని ఆర్ త్రీగా ఎగ్జూమ్ చేసుకున్నా సో వన్ టూ త్రీ జీరో 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 మైనస్ త్రీ టూ జీరో మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ త్రీ జీరో జీరో మైనస్ త్రీ టూ సో ఇదనమాట ఇప్పుడు ఆర్ ఫోర్ని ఆర్ ఫోర్ నుంచి ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఆర్ త్రీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆర్ త్రీని నేను ఆర్ టూగా ఎగ్జూమ్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఆర్ త్రీ ఆల్రెడీ జీరో అయిపోయింది సో దాన్ని ఏదో ఒక వాల్యూ ఏదో ఒక రోక్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాను నేను సో ఇప్పుడు ఉన్న వాల్యూస్ వరకు మనకి జీరోస్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆర్ త్రీని యూజ్ చేసుకొని ఆర్ త్రీలో ఆర్ త్రీ సి త్రీ ఆర్ త్రీలో థర్డ్ రోల్లో థర్డ్ కాలం యూజ్ చేసుకొని కింద ఉన్న ఫోర్త్ రోల్లో థర్డ్ కాలంని జీరో చేసుకోవాలి సో ఆర్ ఫోర్ టెన్స్ టూ ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఆర్ టూ సో ఎందుకు ఆర్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పా కదా ఇంటర్ చేంజ్ చేసుకున్న వాల్యూస్ని బట్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి బికాస్ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ కోసం సో వన్ టూ త్రీ జీరో 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 మైనస్ త్రీ టూ జీరో మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ త్రీ జీరో జీరో మైనస్ త్రీ టూ సో ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ మనకి వితౌట్ ఇంటర్ చేంజ్లో ఉంది అంత సో వితౌట్ ఇంటర్ చేంజ్లో ఉన్నా కానీ నేను డైరెక్ట్ ప్రొసీడ్ అవుతున్నా సో వన్ టూ త్రీ జీరో 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 మైనస్ త్రీ టూ జీరో మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ త్రీ జీరో 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 సో ఇప్పుడు ఏంటి మొత్తం ఆర్ ఫోర్ వాల్యూస్ అన్ని నాకు జీరో అయిపోయినాయి సో మనకి బ్యాలెన్స్ ఏంటి మైనస్ ఫోర్ జీరో ఈ రెండే ఉన్నాయి సో ఆర్ టూ టెన్స్ టూ ఆర్ త్రీ టూ త్రీ ఆర్ త్రీ అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ రోలో ఉన్న థర్డ్ కాలంని అండ్ సెకండ్ రోలో ఉన్న సెకండ్ కాలం ఇంటర్ చేంజ్ చేసుకున్నాం సో వన్ టూ త్రీ జీరో జీరో మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ జీరో 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 మైనస్ త్రీ టూ జీరో 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 సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది షూర్ షాట్లో ఎక్లాండ్ ఫామ్కి అయితే కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో లోయర్ ట్రాంగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ మొత్తం జీరో అయిపోయింది మనకి సో ఒకసారి కనుక మనకి కింద ఉన్న రోజ్ మొత్తం జీరోస్ అయిపోతే ఎక్లాండ్ ఫామ్కి లోయర్ ట్రాంగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ అంతా జీరో అయిపోతే అది ఎక్లాండ్ ఫామ్కి ఎలిజిబుల్ అనమాట సో ఇది మనకి ఎక్లాండ్ ఫామ్ లాగా అయితే వచ్చేసాం సో రో